প্রধান বিচারপতির বাসভবনে হামলা মামলায় বিএনপি महासचिव মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের জামিন শুনানি আজ এই মামলায় জামিন না মেলায় আটকে আছে মির্জা ফখরুলের কারামুক্তি এর আগে প্রধান বিচারপতির বাসভবনে হামলার এই মামলায় তিন আদালতে চারবার বিএনপি महासचिवের জামিন আবেদন না মঞ্জুর হয় এখন পর্যন্ত 10 মামলায় জামিন পেয়েছেন মির্জা ফখরুল গত বছরের 28 অক্টোবর বিএনপির মহাসমাবেশকে কেন্দ্র করে তার বিরুদ্ধে 11টি মামলা হয় পরদিন 29 অক্টোবর গ্রেফতার করা হয় তাকে এরপর থেকেই জেলে আছেন বিএনপির এই শীর্ষ নেতা একই দিন জামিন শুনানি হবে দলটির আরেক শীর্ষ নেতা বিএনপি নেতাদের অভিযোগ আক্রমণ হত্যা ও সহিংসতার মধ্য দিয়ে জনগণকে ভয় পাইয়ে দেওয়ার চক্রান্ত বাস্তবায়ন করছে সরকার তারা বলেন সীমান্তে হত্যা নিয়ে সরকার জনগণের সাথে তামাশা করছে বিশেষ কারণে নীরবতা পালন করছে সরকারের সহিংসতার ভাগ এড়িয়ে চলছে বিএনপি জানিয়ে নেতারা বলেন সরকার পতন না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে রিপোর্ট করছেন সিকান্দার রহমান আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি ভয়েস বাংলায় আমি মোস্তফা ফিরোজ ডক্টর ইউনিসকে কেন্দ্র করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার অবস্থান আরো শক্ত করল সরাসরি বিনিয়োগ বাধা গ্রস্ত হতে পারে বলে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করল খবরের শিরোনাম ডক্টর ইউনিসের বিচারে অস্বাভাবিক গতি যুক্তরাষ্ট্রের উদ্বেগ নিন্দা বাধাগ্রস্ত হতে পারে সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ নতুন সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী নিযুক্ত হওয়ার পরপরই জনাব হাসান মাহমুদ জানিয়েছিলেন তিনি তার প্রথম সফরে ভারত যাবেন তিনি ভারত গেছেন এবং ওনার এই ভারত সফরে যা যা হয়েছে সেটা নিয়ে পূর্ণাঙ্গ কথা বলা দরকার কিন্তু কয়েকটা আলাদা আলাদা ব্যাপার নিয়ে একটু কথা বলতে চাই একটা বলেছিলাম মিয়ানমারের প্রসঙ্গে বাংলাদেশ যে অবস্থান জানাচ্ছে আর একটা হচ্ছে তিস্তা চুক্তি মানে বিজেপি সরকারের যে ন্যারেটিভ দীর্ঘদিন থেকে দেখেছি আমরা বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ সরকারের বিভিন্ন মহল থেকে একেবারে উঁচু মহল থেকে শুরু করে মধ্য পর্যায় পর্যন্ত আপনারা জানেন দীর্ঘ সময় আমরা মহানগর দায়রে যদি অপেক্ষা করছিলাম मिर्जा फखर इसलम आलमगीर एमिर खसु महमूद चौधरी बेपारे एफ आई आर एफ आई आर हजूर आदालत अपना जो देखें तर उपस्थिति तर आदेश तर हुकुम प्रधान विचारपति बाड़ी ढोकार जो को मिशिल ले नेतृत्व दें नाई सूतरा जो घटनाटा एखे देखाना हो घटनाटा ताके राज तक राजनीतिक उद्देश्य प्रणोदित भाव तर मामल में सम्पृक्त करो अने के सम्पृक्त करण सब चाहते जे जिन एखे देखार चेष्टा कर ग्रेप्तारिपाल हिसाब से सम्पृक्त करा जाए ना एफ आईर मध्य तक 
প্রাইমা বেসি কোনো কেস দেখাইতে পারে নাই যেহেতু কোনো প্রাইমা বেসি কেস দেখাইতে পারে নাই আমরা এখানে অনেকগুলো দেশের সর্বোচ্চ আদালতের অনেকগুলো ডিসিশন আমরা দিয়েছি যদি কোই কুজ বেল পায় তাহলে পরে একুশ পার্সন যার জন্য পিটিশন করা হয় তার বেল পাওয়ার এক্তিয়ার আছে এবং আদালত জুডিশিয়াল ওয়েতে সেটা কনসিডার করবেন আমরা আমরা দেখেছি এবং উভয় পক্ষকে শুনেছে পিপি কেও শুনেছে আমাদের আমাদের এখানে অ্যাডভোকেট আসাদুজ্জামান ছিলেন এবং আমাদের মাহবুদ্দিন খোকন ছিলেন মাসুদ তালুকদার সহ সকলেই ছিলেন মহসিন মিয়া সকলেই ছিলেন সকলেই শুনেছেন এবং পিপিরাও শুনেছেন তারা আমাদের আর্গুমেন্টের হিসাবে কাউন্টার হিসাবে তাদের বিরুদ্ধে যে কোনো এই মির্জা ফখর ইসলাম আলমগীর এবং আমির কসু মাহমুদের বিরুদ্ধে যে কোনো রকম কোনো এলিগেশন আছে স্পেসিফিক তারা দেখাতে পারে নাই বলতে পারে নাই এই সব দিক বিচার বিশ্লেষণ করে মাননীয় আদালত জামিন মঞ্জুর করেছে এখন তো বেল বার দেওয়ার পরে তার কারামুক্ত হওয়ার আর কোন বাধা আছে বলে আমি প্রায় চার মাস পর্যন্ত তিনি জেলখানার মধ্যে আছে তারপরে আরো গ্রাউন্ড আছে তিনি অসুস্থ তাদের ইমিডিয়েটলি আমি মনে করি সরকারের উচিত হবে ইমিডিয়েটলি আদেশ পাওয়ার সাথে সাথে তাদেরকে জেলখানার থেকে মুক্ত করা একটা প্রথম ছবি নেওয়ার জন্য ছবি নেওয়ার জন্য সেটা হচ্ছে এই ধরনের রাজনৈতিক মামলাতে আসলে যে হরানি করা হচ্ছে এইটার ব্যাপারে আপনাদের আসলে কি এটা আমরা আগেও বলেছি এখনো বলছি যে সরকার বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলকে নির্বাচন থেকে বাইরে রাখার জন্য অনেক আগে থেকেই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছেন এবং ষড়যন্ত্রের পাঠ হিসেবেই তারা সেদিন আঠাইশে অক্টোবর একটি কাকডাউন ঘটিয়ে তারা এই সমস্ত মিথ্যা হয়রানিমূলক এবং বানোয়াট মামলা দিয়ে এই নেতা কর্মীদেরকে জেলখানার মধ্যে দীর্ঘদিন আটকিয়ে রেখেছেন এবং তারা এবং একটা একতরফা নির্বাচন তারা তাদের মতো করে সম্পন্ন করেছেন যে নির্বাচনকে বাংলাদেশে কোন কেন পৃথিবীতে কোন নির্বাচন বলা যায় না এটা একটা দামি এবং মামু নির্বাচন কাজেই মামু ভাইনার নির্বাচন এই নির্বাচন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল সহ এবং জনগণ এই নির্বাচনকে প্রত্যাখ্যান করেছে পল্টন কালভার্ট রোড এলাকায় কৃষক দলের গণসংযোগ ও লিফলেট বিতরণে যোগ দেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি এ সময় তিনি অভিযোগ করেন দেশ চরম দেউলিয়াত্বের দিকে এগিয়ে গেছে ঋণ খেলাপির সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে লুটপাটকারীদের কারণে বড় অঙ্কের টাকা বিদেশে পাচার হয়ে গেছে সামাজিক অস্থিরতা চরম পর্যায়ে গোটা দেশে কোন মানুষের নিরাপত্তা নেই শিশু সন্তানের নিরাপত্তা নাই স্কুলে গিয়ে ফিরবে কিনা তার কোনো নিশ্চয়তা নেই এমন ভাবে আজকে গোটা দেশকে অরাজকতার অন্ধকারে ঠেলে দেওয়া হয়েছে হত্যার মধ্যে দিয়ে আক্রমণের মধ্যে দিয়ে সহিংসতার মধ্যে দিয়ে জনগণকে ভয় পাইয়ে দেওয়ার নীতি গ্রহণ করেছেন এদিকে বিএনপির ঢাকা মহানগর দক্ষিণ শাখার গণসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ কর্মসূচি পালিত হয়েছে নয়া পল্টনে সেখানে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য বেগম সেলিমা রহমান অভিযোগ করেন বিরোধী দলের নেতা কর্মীদের কারাগারে রেখে ক্ষমতা ধরে রাখার ষড়যন্ত্র করছে আওয়ামী লীগ সরকার দলীয় সুবিধাবাদী গোষ্ঠী যারা আজকে বিভিন্ন জায়গায় টাকা পাচার করছে যে টাকা বাঁচে পাচারের কোনো রকম কোনো বিচার হচ্ছে না এবং আপনারা দেখেছেন এমনকি যারা গুপ গুণ হয়েছে তাদের কোনো বিচার নাই এই আপনাদেরই সাগর রুনি যে হত্যা যে হত্যা মামলা আজ পর্যন্ত এখন পর্যন্ত তার কোনো বিচার হয় নাই বিএনপি নেতাদের অভিযোগ দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতিতে সাধারণ মানুষ না খেয়ে মরতে বসেছে অথচ সরকারের কোনো চিন্তা নেই ক্ষমতাসীনরা শুধু দুর্নীতি করে টাকা লুটপাটে ব্যস্ত বলেও অভিযোগ করেন তারা সিকান্দার রেমা শোক ম্যাথিউ মিলার আনুষ্ঠানিকভাবে আজকে এই বক্তব্য দিয়েছেন প্রশ্নের উত্তরে অবশ্যই এই জবাব 
এবং সেখানে ডক্টর ইউনুসকে ঘিরে এযাবৎকালের যে বক্তব্য বিবৃতি দিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার মধ্যে এটি খুবই কঠোর বলে ধারণা করা যায় শান্তিতে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী প্রফেসর মোহাম্মদ ইউনুসের বিরুদ্ধে শ্রম আইনের মামলায় অস্বাভাবিক গতিতে বিচার করা হয়েছে এ নিয়ে সারা বিশ্ব থেকে যে ব্যাপক নিন্দা জানানো হয়েছে যুক্তরাষ্ট্র তার সঙ্গে আছে এর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের শ্রম আইন ব্যবহার করে ডক্টর ইউনুসকে হয়রান ও ভীতি প্রদর্শন করা হচ্ছে বলে আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকদের সঙ্গে উদ্বেগ জানায় যুক্তরাষ্ট্র এতে সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগও বাধাগ্রস্ত হতে পারে মঙ্গলবার যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নিয়মিত ব্রিফিংয়ে সাংবাদিক মুশফিক ফজল আনসারির এক প্রশ্নের জবাবে এসব কথা জানিয়েছেন মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার মুশফিক তার কাছে জানতে চান সোমবার মিডিয়া রিপোর্ট অনুযায়ী অজ্ঞাত বিশ জনের একটি গ্রুপ নোবেল পুরস্কার বিজয়ী প্রফেসর মোহাম্মদ ইউনুসের অফিস দখল করতে যায় আপনি যেমনটা অবগত আছেন যে বাংলাদেশের শাসক গোষ্ঠী এক পেশে জাতীয় সংসদ বিচার বিভাগ মিডিয়া দুর্নীতি বিরোধিতাকে নিয়ন্ত্রণ ট্রণে নিয়েছে এখন গ্রামীণের মতো প্রতিষ্ঠানে তাদের চোখ পড়েছে এই পরিস্থিতিতে আপনার দৃষ্টিভঙ্গি কি মুশফিকের এই প্রশ্নের জবাবে ম্যাথু মিলার বলেন ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসের বিরুদ্ধে একাধিক ফৌজদারি মামলার প্রেক্ষিতে আমি বলবো যে আমরা দেখতে পেয়েছি তার বিরুদ্ধে শ্রম আইনের মামলার বিচার করা হয়েছে অস্বাভাবিক দ্রুত গতিতে আরও মামলার চার্জশিট অনুমোদন করেছে দুর্নীতি বিরোধী কমিশন এসব ঘটনায় সারা বিশ্ব থেকে ব্যাপক নিন্দা জানানো হয়েছে আমরা আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকদের সঙ্গে অভিন্ন উদ্বেগ জানাচ্ছি যে এসব মামলায় ডক্টর ইউনুসকে হয়রানি ও ভীতি প্রদর্শনের জন্য বাংলাদেশের শ্রম আইনের অপব্যবহার করা হতে পারে আমরা উদ্বিগ্ন যে শ্রম আইন এবং দুর্নীতি বিরোধী আইনের অপব্যবহারের ফলে আইনের শাসন নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে এবং ভবিষ্যৎ সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ রোগ রোধ করা হতে পারে যেহেতু আপিল প্রক্রিয়া চলমান তাই বাংলাদেশ সরকারকে আমরা ডক্টর ইউনুসের জন্য সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ আইনি প্রক্রিয়া নিশ্চিত করতে উৎসাহিত করি দর্শক এটি বলার অপেক্ষা রাখে না যে এই নিয়ে কিন্তু একের পর এক ঘটনা চলছেই যেটি সরকার তার এই বিষয়গুলো বিবেচনায় আনছে না যেমন এর আগে কিন্তু একশো জন নোবেল বিজয়ী সহ বিশ্বের একশো নব্বই জনের বেশি নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি স্বাক্ষর করেছিলেন একটি চিঠিতে যেখানে বিচারিক হয়রানি বন্ধ করতে বলা হয়েছিল তারপর দুইশো বিয়াল্লিশ জন বিশ্ব নেতা তার মধ্যেও শতাধিক নোবেল বিজয়ী আছে এর পাশাপাশি বারো জন মার্কিন কংগ্রেসম্যান যেখানে তারা দুই দলেরই অর্থাৎ ডেমোক্র্যাট এবং রিপাবলিকান দুই পক্ষের ছয়জন ছয়জন করে কংগ্রেসম্যান তারা যৌথ বিবৃতিতেও কিন্তু একইভাবে তারা এই বিচারিক হয়রানি বন্ধ করা এবং ডক্টর ইউনুসকে সুরক্ষার জন্য প্রধানমন্ত্রী বরাবরে আবেদন করছেন কিন্তু ডক্টর ইউনুসের সর্বশেষ যে ইউনুস সেন্টার দখল করার একটি খবর প্রকাশিত হয়েছে এবং নানাভাবে ট্যাক্স ফাইলে পঞ্চাশ কোটি টাকা জমা দেওয়া সহ নানান রকম যেই প্রক্রিয়াগুলো চলছে সেগুলো কিন্তু ক্রমেই উদ্বেগ বাড়ছে শুধু বাংলাদেশে না আন্তর্জাতিক মহলেও শেষ পর্যন্ত এর পরিণতি কোথায় দাঁড়াবে কিভাবে এর সমাপ্তি হবে এটি বলা খুবই কষ্টকর দর্শক ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ বিজেপি সরকারের ন্যারেটিভটা মাঠে ছাড়ছে আওয়ামী লীগ সরকার পররাষ্ট্রমন্ত্রী একই কাজ করে এলেন একদম স্পষ্টভাবে একই কাজ করে এলেন অবশ্যই কথা শোনা যায় যে এই পররাষ্ট্র আগের মন্ত্রী যিনি আগে ছিলেন তাকে সরাড়ো ভারতের একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ডিমান্ড ছিল এবং সেই জায়গায় যারা ফাসান মাহমুদের ছিল এবং আমি খুঁজতে গিয়ে দেখলাম পররাষ্ট্রমন্ত্রী যখন তথ্যমন্ত্রী ছিলেন তখনও তিস্তা চুক্তি নিয়ে দফায় দফায় কথা বলেছেন আমরা আগে ওই জায়গাটা যাই তারপর এবার উনি কি বলেছেন এবং এটার আসলে ইমপ্লিকেশন কি আমাদের জন্য সেটা বুঝতে সহজ হবে আমি খুঁজতে গিয়ে দেখলাম জনাব হাসান মাহমুদ বিভিন্ন সময় যেমন ধরি আমরা দু সালে উনি কথা বলেছেন দু একুশ সালে কথা বলেছেন যেমন একুশ সালে বলছেন আমি হেডলাইনটুকু পড়ি তিস্তা চুক্তি নিয়ে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের কোনো ব্যর্থতা নেই মানে উনি তথ্যমন্ত্রী উনি তিস্তা চুক্তি নিয়ে কথা বলছেন আচ্ছা বাইশ সালে একই তিস্তা চুক্তি নিয়ে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের বাধা নেই মানে উনি একুশে বলছেন বাইশে বলছেন আমার ধারণা করি আমি খুঁজতে গেলে আপনি আরও পাবেন ইটস আ ভেরি 
कंटिन्यूस प्रोसेस उन्हें भारत एर केंद्रीय सरकार एर कोनो बाधा नहीं ये बार उन्हें भारत जाओर पर किसी शंकबादी के साथे बोले थे तीनी बोले तिस्तनीय भारत सरकार एर कोनो अशुभिधा नहीं समस्या हुए दानिये थे पश्चिम बंगो राज्य सरकार रे तब आलोचना कर ची आशा कर ची भारत जातियों निर्बाचन एर पर एक एक शामाधन है पहुंचते पार बो छब्� गंगा चुकती ने आरेख दिन कथा बोल बो इटा कोनो चुकती ही चीलो ना एकी फॉर्मेटे आरेख टा चुकती हो आम्र कोनो भाभी मेने ने पुना ये बोलते इस ता चुकती ओई फॉर्मेटे हो जेता ते आधो ते कोनो पानी नहीं किन्तु एक टा आयवास चुकती हो आशले कोरा जाते हैं ना ये बोल केंद्रीय सरकार भीषण आंतरिक पश्चिम पश्चिम बंगाल सरकार के आलोचना शेट के पॉइंट ही शब्द आना एके बारे भूल भूल वाला ठीक होता है इटा मतलब बजिया शोले कारण उन्हर भूल कर चेन्ना उन्हर जेनेशुने काज टा कर चेन कारण तारा बीजेपी सरकार के केंद्रीय सरकार के बातचीत चेन एवं बीजेपी सरकार चाहे पश्चिम बंगाल सरकार के आमदेश सामने छोटा बीजेपी जे कोई एक तरह जो खूब मनोजोग रखा चेष्टा करते हैं तार मध्य एक तरह होते हैं पश्चिम बंगाल किंतु एक उन्हों हैं तार लोकसभा भालो करें चीज़ किंतु विधानसभा भालो करते पारे नहीं शुद्ध रख पश्चिम बंगाल रो परे चाप प्रश्न चाप क्या नहीं ऐटा करती क्या नहीं ऐटा कोर्बो पश्चिम बंगाल चा� 245 थेके 263 अपना जे क्यों पढ़े नहीं थे पढ़ने के लोग सब इजीली अवेलेबल आपने ऐटा जो दी पढ़ते था के ना आपने भारत स्टेटर मध्य की रकम संपर्क हो आपे स्टेटर स्टेटर मध्य चुकती होले की होते हो आपे तादर क्षेत्रे तादर दूसरे स्टेटर शॉन मोतिर प्रश्न आते हैं किंतु आपने जखन विदेशी कोनो देश हम राय टके जुकती ही शब्द देखा नहीं चेष्टा कर चुके भारत का स्टेशन आर्टिकल 253 ए ही चैप्टर एर मध्य ही आते इखने क्लियरली बाला आते पार्लियामेंट एमोन आयन तो इडी करते पारे जेटा मध्य में तारा फॉर इम्प्लीमेंटिंग एनी ट्रीटी एग्रीमेंट और कन्वेंशन विथ एनी आदर कंट्री और कंट्रीज और एनी डि� इग्लोस्ट्रक्टर टाइप अच्छा हमने जाने ट्रीटी एग्रीमेंट कन्वेंशन चुकती बा समझ होता जेकोनो किस्व अपनी भारतेर पूरो भारतेर जोनो अथवा एक अंग्रेज इम्प्लीमेंट कर बन इरको माइन करते पारे अथवा कोनो कन्वेंशन एक ये कोनो शिद्धन तो है जो शेटा करते पारे शेख हम होता क्लियरली केंद्रीय सरकार बा केंद्रीय पार्लियामेंट के दे आते हैं इतना शुल्ला आखे बारे ही कोनो व्यापार ना इतना भारत तरफ बंदों रीन राजनीति राजनीति व्यापार बीजेपी इतना कोरे इंपोस्ट करते के लिए मामूता बैनर्जी इतना व्यवहार कर बन जे देखो तो मर शर्तन अष्ट कर चें अब आरे क्यों भाभे मामूता बैनर्जी बाधा दिए विराट जातियों तब आदि तार रांतो तो छे तो आपके टाका दिए छे ना तो आम्रा की अखों जाके शेड धार दिए छे तारका छे जाबो ए के धार दिए छे ना आपने आपने एर का छे टाका चाहिए बन ए बी के दिलो अखों बी एस समस्या आम्रा पार्ची ना बी एस साथी क्या वादर आलोचना करते हो बन की एक लोग खूब भाजला मो खूब बाजे कथा एक लोग होते हैं झमेला उरा फेडरल स्टेट तादें फेडरल स्टेट जहमेला तारा की भावे मेटा बेशी टा एके बारी तादें बेपर ये बंग उन्हें बोलचें भारत के निर्बाचन ने पौन ना की इटा हुए जाबे भारत के कोई टा निर्बाचन गया चाहे अपन पूर्ण चुन्तो वही निर्बाचन ने पौर पोस्टिंग वगैरह विधान सभा होगे विधान सभा पौर माने एक टा पॉइंट है फरक कर मतलब फरक का पॉइंट है जब पानी आज बेशी टा भागा भागी नहीं कथा होती चलो एक है ना तीस तक जब बैरा जाते भारत और उसे गाजोल डोबा बैरा जाते बैरा जाते जब पानी आज बेशी टा भागा भागी नहीं कथा होती तो प्रचुर पानी तो ये रागे ही प्रत्याहर हो जाए सिक्की में हाय पुष्टि मंगे 
একদম কোনো লাভ হবে না আসলে আমরা দীর্ঘদিন থেকে এটা আজকে এই আলোচনার বিষয় না দীর্ঘদিন থেকে আমরা কথা বলেছি সেটা হচ্ছে বেসিন বেসড যে ওয়াটার শেয়ারিং মানে কোন নদী যখন বয়ে যায় তার অববাহিকায় কোন দেশে কতটুকু পড়েছে সেই রেশিও তার অববাহিকার ফাইভ পারসেন্ট টেন যদি সিকিমে পড়ে টোয়েন্টি পারসেন্ট যদি সিকিমে পড়ে মানে পশ্চিমবঙ্গে যদি থার্টি পড়ে আমাদের থার্টি কথার কথা বলছি নদীর ফ্লো রাখার জন্য একটা অংশ রেখে বাকি অংশ রেশিও অনুযায়ী ভাগ হয়ে যাবে এটা ছাড়া কোনো ন্যায্য তার ভাগাভাগি হতে পারে না সুতরাং এসব ফালতু চুক্তিও আমরা মেনে নেব না কিন্তু এই ফালতু চুক্তিটাও আসলে হতে পারছে না এবং বাংলাদেশের একজন পররাষ্ট্রমন্ত্রী কথা বলছেন ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর মতো করে এবং এটা শুধু উনি না আমরা অনেককেই কথা আপনি সার্চ করলে দেখবেন রিপিটেডলি ভারতের বিভিন্ন বাংলাদেশের বিভিন্ন পর্যায়ের মন্ত্রী আওয়ামী লীগের বড় নেতা বলে গেছেন মানে এই হচ্ছে সমস্যার জায়গা যে সফরটা হলো জাস্ট উদ্দেশ্য হচ্ছে ভারত যা যা বলতে চায় মিয়ানমারের ইস্যুতেও ভারতের সাথে কাজ করছি আপনাদের একটু স্মরণ করিয়ে দেওয়া একটা ভিডিও করেছিলাম ভারতের এখানে স্বার্থ আর আমাদের স্বার্থ একেবারেই একই না একেবারেই একই না ভারত ভীষণ বড় বিপদে এই সংকটে মানে বিশেষ করে রাখাইন প্রভিন্সের সংকটে পড়তে পারে আমি জানিয়েছি আপনাদের কালাদান প্রজেক্টের কথা চায়না দখলে এটা চলে গেলে সরকারের মানে জানতাও তার বিরোধীও তার ভারত যেন রেলে ভেরি টাফ সিচুয়েশন তো আপনি ওটার মধ্যে ভারতের সাথে তো আপনার স্বার্থ একই না আপনি কেন অভিন্নভাবে কথা বলবেন একইভাবে ভারত যা যা চায় যে যে ইস্যুতে যেসব কথা বলতে চায় আমি আপনাদেরকে দেখাবো ভারতের সমরাষ্ট্র কেনা থেকে শুরু করে সব কিছুতে দারুণ পজিটিভ অ্যাটিটিউড দেখিয়ে এসছে পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রথম সফর ভারতে এবং আমরা ধারণা করছিলাম এটা কেন হয় সেটা বলছি আমরা ধারণা করছিলাম ভারতই তো শেষ পর্যন্ত আমেরিকাকে ম্যানেজ করেছে আমরা টু প্লাস টু যে ডায়ালগের কথা বলি সেই সময় হয়তো হয়েছে দিস ওয়ার দ্য ডেলস অনেকগুলো ডেলের মধ্যে ছিল যে আপনাকে আসলে পুরোপুরি ভারতের নৌকায় আসতে হবে আপনাকে চীনের দিকে যতটুকু আপনি ঝোঁকার চেষ্টা করছিলেন সেটা থেকে সরে আসতে হবে এবং ক্ষমতায় আসার পর সেকেন্ড যেতে হয় না এই যে পররাষ্ট্রমন্ত্রী মানে প্রথম দিকেই সাংবাদিক দেখে বলেছেন চোদ্দো থেকে শুরু করেছেন চোদ্দো আঠারো তারপরে চব্বিশ সালে এসেও বাংলাদেশের গণতন্ত্রের পক্ষে ভারত অবস্থান নিয়েছে মানে এটা হলো গণতন্ত্র কিন্তু যাই হোক ভারত যে প্রকাশ্যে বাংলাদেশকে আওয়ামী লীগ সরকারকে বাংলাদেশ তো না আওয়ামী লীগ সরকারকে সমর্থন করেছে তার পাশে থেকেছে তার অবৈধ ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে সম্পূর্ণ সাহায্য করেছে এইগুলো রাগ ঢাক ছাড়াই এই পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন সুতরাং আমরা বুঝতে পারি যে তার পারপাস কি এবং আমাদের সামনে এই পরিস্থিতি আছে এটুকু বলে শেষ করি বহুদিন থেকেই বাংলাদেশের কোনো স্বাধীন পররাষ্ট্র নীতি নাই কখনো ওর ইনফ্লুয়েন্স চায়নার কখনো ভারতের এখন আমরা সম্পূর্ণ ভারতের ইনফ্লুয়েন্সের একটা পররাষ্ট্র নীতি দেখছি সুতরাং যে সব কথাবার্তা আসছে এগুলো খুবই স্বাভাবিক শুরুতেই জানাব ডক্টর ইউনুসের অফিস দখল নিয়ে যা জানাল মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর আবারও মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের প্রেস ব্রিফিং এ আলোচনা হয়েছে শান্তিতে নোবেল বিজয়ী ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস ইস্যুতে এর আগে তার মামলার বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হলেও এবার প্রশ্ন উঠেছে গ্রামীণ কল্যাণ অফিসের দখল নিয়ে এবারে জানাব সরকারকে গণতন্ত্রকামী বিশ্ব না বলে দিয়েছে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া সহ নেতা কর্মীদের মুক্তি এবং দ্রব্যমূল্যে লাগামহীন ঊর্ধ্বগতির প্রতিবাদ সহ নানা দাবিতে রাজধানীতে লিফলেট বিতরণ করেছে ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপি এদিকে দ্বাদশ জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসনে আওয়ামী লীগের এক জন মনোনয়ন প্রত্যাশী সাক্ষাৎকার নেওয়া হবে আজ বুধবার এ সাক্ষাৎকার গণভবনে অনুষ্ঠিত হবে পরে দুপুর বারোটায় আওয়ামী লীগের সংসদীয় মনোনয়ন বোর্ডের সভা অনুষ্ঠিত হবে এ সভায় সভাপতিত্ব করবেন আওয়ামী লীগের সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জানাব গৃহকর্মীর মৃত্যু সাংবাদিক আশফাক ও তার স্ত্রী চার দিনের রিমান্ডে রাজধানীর মোহাম্মদপুরে ভবন থেকে পড়ে কিশোরী গৃহকর্মীর মৃত্যুর ঘটনায় ডেইলি স্টারের নির্বাহী সম্পাদক সৈয়দ আশফাকুল হক এবং তার স্ত্রী তানিয়া খন্দকারকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য চার দিনের রিমান্ডে পেয়েছে পুলিশ এবারে থাকছে বিএনপির মুখে দুর্নীতির বিরুদ্ধে কথা বলা মানায় না আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল আলম হানিফ বলেছেন বিএনপি দুর্নীতি করে বাংলাদেশকে পরপর পাঁচবার বিশ্বে এক নম্বর দুর্নীতিগ্রস্ত রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল তাদের মুখে দুর্নীতির বিরুদ্ধে কথা বলা মানায় না আওয়ামী লীগ সরকার দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স ঘোষণা করেছে কঠোরভাবে দুর্নীতি দমন করা হচ্ছে এবং সর্বশেষ জানাব পাকিস্তানের শাহবাজ প্রধানমন্ত্রী নওয়াজের মেয়ে মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন পাকিস্তানের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হতে যাচ্ছেন শাহবাজ শরীফ আর পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী হতে যাচ্ছেন নওয়াজ শরীফের মেয়ে এবং দলের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট মরিয়ম নওয়াজ পাকিস্তান মুসলিম লীগ নওয়াজের সুপ্রিমো নওয়াজ শরীফ মঙ্গলবার রাতে তাদেরকে ওই পদ দুটিতে দলের প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করেছে এর মাধ্যমে তিনি নিজের চতু
হয়ে থাকেন ভিডিওটি দেখতে দেখতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সঙ্গেই থাকুন আর এই ভিডিও সম্পর্কে আপনি আপনার মূল্যবান মতামতটি কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দিন আর হ্যাঁ প্রিয় দর্শক জানিয়ে দিন ভিডিওটি কোথা থেকে দেখছেন ডক্টর ইউনুসের অফিস দখল নিয়ে যা জানালো মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর আবারও মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের প্রেস ব্রিফিং এ আলোচনা হয়েছে শান্তিতে নোবেল বিজয়ী ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস ইস্যুতে এর আগে তার মামলার বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হলেও এবার প্রশ্ন উঠেছে গ্রামীণ কল্যাণ অফিস দখল নিয়ে মঙ্গলবার নিয়মিত প্রেস ব্রিফিং এ এই বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে উদ্বেগ প্রকাশ করেন মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার সাংবাদিক তার প্রশ্নে বলেন সোমবার গণমাধ্যমের খবরে বলা হয় বীরজন অজ্ঞাত ব্যক্তির একটি দল নোবেল বিজয়ী অধ্যাপক মোহাম্মদ ইউনুসের অফিস দখল করার চেষ্টা করেছে আপনি জানেন বাংলাদেশে বর্তমান সরকার এবং একতরফা ভাবে সংসদ বিচার বিভাগ গণমাধ্যম নিয়ন্ত্রণ করছে এখন গ্রামীণ ব্যাংকের মতো সংস্থাকেও নিয়ন্ত্রণে নিল এই পরিস্থিতিতে আপনার দৃষ্টিভঙ্গি কি এর জবাবে মিলার বলেন ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসের বিরুদ্ধে দায়ের করা একাধিক ফৌজদারি মামলার বিষয়ে আমি বলবো আমরা লক্ষ্য করছি শ্রম মামলাটি অস্বাভাবিকভাবে দ্রুত গতিতে বিচার কার্য করা হয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন আরও মামলার চার্জশিট অনুমোদন করেছে যা বিশ্বজুড়ে ব্যাপক নিন্দার ঝড় তুলেছে এর আগে পাঁচই ফেব্রুয়ারি পররাষ্ট্র দপ্তরের ব্রিফিং এ ডক্টর ইউনুসকে নিয়ে করা এক প্রশ্নের জবাবে দপ্তরের মুখপাত্র বেদান্ত প্যাটেল বলেন ডক্টর ইউনুসের জন্য ন্যায্য এবং স্বচ্ছ আইনি প্রক্রিয়া নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ সরকারকে উৎসাহিত করব এটাই আমরা আশা করি কারণ আপিল প্রক্রিয়া চলমান থাকবে বেদান্ত প্যাটেলকে করা প্রশ্নে বলা হয় নোবেল বিজয়ী অধ্যাপক মোহাম্মদ ইউনুসের বিরুদ্ধে নতুন করে দুর্নীতির অভিযোগ দায়ের করেছেন বাংলাদেশ শাসক গোষ্ঠীর আরেক ব্যক্তি আদালতের আরেকটি আদেশে তার বিদেশ ভ্রমণের ক্ষমতা সীমিত করেছে সরকার একশো পঁচিশ জন নোবেল বিজয়ী দুশো তেতাল্লিশ জন বিশ্ব নেতার একটি জোট মোহাম্মদ ইউনুসকে বিচারিক হয়রানির বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন সেনেটর ডিক ডারবিনের নেতৃত্বে বারো জন দ্বিদলীয় মার্কিন সিনেটর সব হয়রানি বন্ধের আহ্বান জানিয়েছেন অধ্যাপক মোহাম্মদ ইউনুসের বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রী রাজনৈতিক প্রতিহিংসাকে স্টেট ডিপার্টমেন্ট কিভাবে দেখছে এই প্রশ্নের জবাবে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের উপপ্রধান মুখপাত্র আরো বলেন অন্যান্য আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকদের মাধ্যমে আমরা উদ্বেগ প্রকাশ করছি ডক্টর ইউনুসকে ভয় দেখানোর উপায় হিসেবে আমরা মামলাগুলো বাংলাদেশের শ্রম আইনের অপব্যবহারের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে তিনি আরো বলেন আমরা অন্যান্য আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকদের সঙ্গে উদ্বেগ প্রকাশ করছি এসব মামলা ডক্টর ইউনুসকে হয়রানি এবং ভয় দেখানোর জন্য বাংলাদেশের শ্রম আইনের অপব্যবহারের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে আমরা চিন্তিত যে শ্রম এবং দুর্নীতির আইনের অপব্যবহারে আইনের শাসন নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারে এবং বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে আপিল চলমান থাকায় আমরা বাংলাদেশ সরকারকে ডক্টর ইউনুসের জন্য সুষ্ঠু স্বচ্ছ এবং আইনি প্রক্রিয়া নিশ্চিত করতে উৎসাহিত করি সরকারকে গণতন্ত্র কমি বিশ্ব না বলে দিয়েছে আমিনুল হক বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া সহ নেতাকর্মীদের মুক্তি এবং দ্রব্যমূলে লাগামহীন ঊর্ধ্বগতির প্রতিবাদ সহ নানা দাবিতে রাজধানীতে লিফলেট বিতরণ করেছে ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপি ঢাকা উত্তর বিএনপি সদস্য সচিব সদ্য কারামুক্ত আমিনুল হকের নেতৃত্বে রাজধানীর পল্লবীতে জনসাধারণের মাঝে লিফলেট বিতরণ করেছে দলটির নেতাকর্মীরা মঙ্গলবার দুপুরে পল্লবীর থানার দুই নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন বিপণী কেন্দ্র ভ্রাম্যমান দোকান এবং পথচারীদের মাঝে লিফলেট বিতরণ করেন তারা এ সময় আমিনুল হক বলেন রাষ্ট্রের লুণ্ঠিত অর্থ নিরাপদ রাখতে সরকার একতরফা ডামি নির্বাচনের মাধ্যমে জোর করে আবারও ক্ষমতা এসেছে কিন্তু এ সরকারকে দেশের জনগণ সহ গণতন্ত্রকামী বিশ্ব না বলে দিয়েছে তাদের অবাধ লুটপাটের কারণে দেশের অর্থনীতি আজ ভঙ্কর অবস্থায় রয়েছে তিনি বলেন আওয়ামী লীগ দেশকে বিরোধী শূন্য করতে বিরোধী নেতাকর্মীদের উপর দমন পীড়ন চালাচ্ছে বিচার বিভাগকে কুক্ষিগত করে রাষ্ট্রযন্ত্র ব্যবহার করে দেশে একদলীয় বাকশাল কায়েম করেছে এ অবস্থা থেকে দেশকে মুক্ত করতে হলে গণতন্ত্র ও বাক স্বাধীনতা ফিরিয়ে আনতে হলে সকলকে রাজপথে নামতে হবে জনতার আন্দোলন কখনো বিফলে যায় না সংরক্ষিত নারী আসনের প্রার্থী চূড়ান্ত হবে আজ দ্বাদশ জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসনে আওয়ামী লীগের এক হাজার পাঁচশো উনপঞ্চাশ জন মনোনয়ন প্রত্যাশীর সাক্ষাৎকার নেওয়া হবে বুধবার সকাল দশটায় এ সাক্ষাৎকার গণভবনে অনুষ্ঠিত হবে পরে দুপুর বারোটায় আওয়ামী লীগের সংসদীয় মনোনয়ন বোর্ডের সভা অনুষ্ঠিত হবে এ সভায় সভাপতিত্ব করবেন আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ হাসিনা এ সভা থেকে মূলত সংরক্ষিত নারী আসনের আওয়ামী লীগের আটচল্লিশ জন প্রার্থীর নাম চূড়ান্ত করা হবে মঙ্গলবার আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক ব্যারিস্টার বিপ্লব বড়ুয়া পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে একথা বলা হয় সংসদে নারী আসনের মনোনয়ন প্রত্যাশীদের ফ্রমের স্লিপ অংশটুকু প্রদর্শন করতে হবে এবং লেক রোডের গেট দিয়ে গণভবনে প্রবেশ করতে হবে পরে দুপুর বারোটায় আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে গণভবনে দলের সংসদীয় মনোনয়ন বোর্ডের সভা অন
৪৪টি এসব আসনে দলটির মনোনয়ন পেতে ফর্ম কিনেছেন এক জন দলটির মনোনয়ন ফর্ম বিক্রি করে দলের আয় হয়েছে সাত কোটি চুয়াত্তর লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা ফলে প্রতিটি আসনের বিপরীতে মনোনয়ন প্রত্যাশীর সংখ্যা দাঁড়াচ্ছে বত্রিশ জন মঙ্গলবার দ্বাদশ জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত মহিলা আসনে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন প্রসঙ্গে দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন সাব কথা বুধবার আওয়ামী লীগের মনোনয়ন বোর্ডের সভায় সংরক্ষিত নারী আসনের প্রার্থীর নাম চূড়ান্ত করা হবে সংরক্ষিত নারী আসনে দলীয় মনোনয়ন সংগ্রহ করেছে আওয়ামী লীগ মহিলা আওয়ামী লীগ যুব মহিলা লীগ স্বেচ্ছাসেবক লীগ কৃষক লীগ ছাত্রলীগের সাবেক নেত্রী সহ অন্যান্য সংগঠনের পদধারীরা এছাড়া মন্ত্রী এমপিদের স্ত্রী আইনজীবী অভিনেত্রী এনজিও কর্মকর্তা সহ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার নারীরা মনোনয়ন ফর্ম সংগ্রহ করেছেন মনোনয়ন ফর্ম সংগ্রহ করেছেন এক হিজড়াও গৃহকর্মীর মৃত্যু সাংবাদিক আশফাক ও স্ত্রীর চার দিনের রিমান্ড রাজধানীর মোহাম্মদপুরে ভবন থেকে পড়ে কিশোরী গৃহকর্মীর মৃত্যুর ঘটনায় ডেইলি স্টারের নির্বাহী সম্পাদক সৈয়দ আশফকুল হক এবং তার স্ত্রী তানিয়া খন্দকারকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য চার দিনের রিমান্ডে পেয়েছে পুলিশ ঢাকার মহানগর হাকিম সাইফুর রহমান মঙ্গলবার এ আদেশ দেন তবে আশফাক ও তার স্ত্রীকে দশ দিনের রিমান্ড চেয়েছিল পুলিশ আদালতে সাধারণ নিবন্ধন শাখার এসআই হেলাল উদ্দিন জানান আইনজীবী অশোক কুমার বিশ্বাস চৈতন্য চন্দ্র হালদার আশরাফুল আলম আসামিদের রিমান্ডের বিরোধিতা করে জামিনের আবেদন করেন রাষ্ট্রপক্ষ থেকে এর বিরোধিতা করা হয় শুনানির সময় আসামিরা নিজেদের পক্ষ নিয়ে বিচারকের প্রশ্নের উত্তর দেন বলে জানা গেছে এসআই হেলাল তদন্ত কর্মকর্তা এসআই নাজমুল হাসান জানান তাদের বাসায় যে সিসি ক্যামেরা আছে সেটার মেমোরি কার্ড পাওয়া যাচ্ছে না সেটা তদন্তের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এটা উদ্ধার করা গেলে তদন্তে অনেক অগ্রগতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে যে দুজনকে রিমান্ডে পাওয়া গেছে তাদের দিয়ে মেমোরি কার্ড উদ্ধারের চেষ্টা করা হবে গত ছয়ই ফেব্রুয়ারি সকাল আটটার দিকে শাহজাহান রোডের জেনিভা ক্যাম্প সংলগ্ন ভবনের নয়তলায় আশফাকুল হকের বাসা থেকে পড়ে মারা যায় প্রীতি উরাং নামের পনেরো বছর বয়সে ওই কিশোরী মৌলবী বাজারের কমলগঞ্জ উপজেলার মৃত্তিঙ্গা গ্রামের লোকেশ ওরঙের মেয়ে প্রীতি প্রায় দু বছর ধরে ও বাসায় গৃহ সহায়ক হিসেবে কাজ করছিল খবর পেয়ে মোহাম্মদপুর থানা পুলিশ মেয়েটি লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদের জন্য সরোয়ার্দি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠায় সে সময় স্থানীয়রা ওই বাড়ির ফটকে জড়ো হয়ে মেয়েটিকে হত্যা করা হয়েছে এমন অভিযোগ করে বিক্ষোভ শুরু করেন পরে পুলিশ আশফাক এবং তানিয়া সহ তাদের পরিবারের ছয়জনকে থানায় নিয়ে যায় জিজ্ঞাসাবাদ শেষে তাদের দুজনকে রেখে বাকিদের ছেড়ে দেওয়া হয় সাতই ফেব্রুয়ারি সকালে মোহাম্মদপুর থানায় এসে মামলা দায়ের করেন লোকেশ ওরাং আশফাক এবং তার স্ত্রী বিরুদ্ধে তিনশো চারের ক ধারায় অবহেলাজনিত মৃত্যুর অভিযোগ করা হয় সেদিনই দুই আসামিকে পাঁচ দিনের রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের অনুমতি চেয়েছিল পুলিশ কিন্তু তা নাকচ করে দিয়ে দুই আসামিকে তিন দিন করে কারা ফটকে জিজ্ঞাসাবাদের অনুমতি দেন বিচারক একই সঙ্গে আসামিদের জামিনের আবেদন নাকচ করে দেন আশফাক হকের বাসায় সিসি ক্যামেরা থাকলেও তার মেমোরি কার্ড না পাওয়াকে সন্দেহের চোখে দেখছেন তদন্ত সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্মকর্তারা তারা বলছেন বাসার বাইরে ভিডিও পাওয়া গেলেও সেখানে উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু মেলেনি মোহাম্মদপুর থানার ওসি মাহফুজুল হক বলেন তদন্তের স্বার্থে গ্রেপ্তার দুজনকে নিবিড়ভাবে জিজ্ঞাসাবাদ প্রয়োজন জানাব আন্তর্জাতিক সংবাদ পাকিস্তানে শাহবাজ শরীফ প্রধানমন্ত্রী নওয়াজের মেয়ে মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন পাকিস্তানে পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হতে যাচ্ছেন শাহবাজ শরীফ আর পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী হতে যাচ্ছেন নওয়াজ শরীফের মেয়ে এবং দলের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট মরিয়ম নওয়াজ পাকিস্তান মুসলিম লীগ নওয়াজ সুপ্রিমো নওয়াজ মঙ্গলবার রাতে তাদেরকে এই পদ দুটিতে দলের প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করেন এর মাধ্যমে তিনি নিজের চতুর্থবার প্রধানমন্ত্রী হওয়ার সম্ভাবনার ইতি টানলেন মঙ্গলবার রাতে পিএমএলএন এর তথ্য সম্পাদক মরিয়ম আওরঙ্গজেব তার দলীয় এক্স হ্যান্ডেলে তথ্য প্রকাশ করেছেন পাকিস্তানের আটই ফেব্রুয়ারি নির্বাচনের পর অনিশ্চয়তাকর পরিস্থিতির মধ্যে এ ঘোষণা এল পিএমএলএন এর নেতা আহসান ইকবাল আশা প্রকাশ করেছেন যে পরবর্তী কেন্দ্রীয় সরকারের বিলুয়াল ভুট্টো জারদারি পাকিস্তান পিপলস পার্টি যোগ দেবেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী পদে পিএমএলএন এর প্রার্থীর সমর্থন দেওয়ার কথা বিলুয়াল ঘোষণা করার কয়েক ঘন্টা পর আহসান এই বিবৃতি দিয়েছেন তবে বিলুয়াল জানিয়েছেন তার দল কেন্দ্রের সরকারে যোগ দেবে না এবং কোনো মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করবে না সাবেক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আহসান বলেন একমাত্র অংশীদার সকল বোঝা বহন করবে তা অসম্ভব পিপলস পার্টি পরবর্তী মন্ত্রিসভায় যোগ দেবে ইনশাআল্লাহ ইমরান খানের পাকিস্তান তেহরিক ইনসাফ পার্টির ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি দাবি করেন পিটিআই একটি প্রদেশে সীমিত থাকবে কারণ দলটি আটই ফেব্রুয়ারি নির্বাচনে খাইবার পাকতানখোয়া প্রদেশে বৃহত্তম দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে তিনি বলেন একটি অভিজ্ঞ দল পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে মরিয়ম নওয়াজকে নির্দেশনা দেবে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন যে নওয়াজ শরীফের নেতৃত্বে দেশ বর্তমান সংকট থেকে উতরে যাবে